পৃথিবীতে সর্বমোট ছত্রিশ প্রজাতির বিড়াল রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সব আচরণ আজ আপনাদেরকে বলবো পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বিড়ালের সম্পর্কে যার সম্পর্কে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরাও অনেক কমই জানতে পেরেছেন আরব মরুভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম ইকোসিস্টেম এখানে বিরাজ করে গ্রীষ্মকালে এখানে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে পৌঁছে যায় আর শীতের রাতে তাপমাত্রা থাকে মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রিরও নিচে এখানে সাধারণত যেসব প্রাণীরা বাস করে তাদের ঘর চূড়ান্ত এই তাপমাত্রায় টিকে থাকার জন্য বিশেষভাবে তৈরি মরুভূমির এই চরম ভাবাপন্ন পরিবেশে থাকে একটি ছোট্ট প্রাণী যার নাম হয়তো আপনি আগে কখনোই শোনেননি স্যান্ড ক্যাট অর্থাৎ বালুতে বাস করা বিড়াল বাহিরে থেকে দেখতে হালকা হলদে সুন্দর এই বিড়ালদের হাউস ক্যাট মনে করা হলেও এরা পৃথিবীর একমাত্র বিড়াল যারা মরুভূমিতে বাস করে আর এই পরিবেশে টিকে থাকার জন্য তারা বিশেষভাবে অভিযোজিত কখনো কখনো এখানে বালুর তাপমাত্রা আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে যায় যা একটি বিড়ালের পায়ের তালু পুড়িয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট সেজন্য স্যান্ড ক্যাটদের পায়ের প্যাডে লম্বা পশম থাকে যা তাকে এই প্রচণ্ড গরম থেকে রক্ষা করে এর অবশ্য আরেকটি উপকারী দিকও আছে এর মাধ্যমে তারা প্রায় ফুটপ্রিন্ট বিহীন চলতে পারে ফলে তাদেরকে শিকারির পক্ষে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব এখানকার বাতাসে পানির পরিমাণ খুবই অল্প তাই রাতে তাপমাত্রা প্রায় হিমশীতল হয়ে থাকে সৌভাগ্যক্রমে স্যান্ড ক্যাটদের চামড়া বেশ পুরু হয়ে থাকে যা তাদের শরীরের তাপমাত্রা শীতের সময় গরম ও গরমের সময় শীতল রাখে স্যান্ড ক্যাটেদের খুঁজে পাওয়াও বেশ কষ্টকর কারণ তারা খুবই কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাস করে এরা খুব ভালোভাবেই লুকিয়ে চলতে পারে এবং চলার সময় নিচের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলে এমনকি দৌড়ানোর সময়ও তারা তাদের পেট মাটির দিকে যথাসম্ভব ঠেকিয়ে রাখে দেখতে নিরীহ হলেও এরা প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে দিনের আলোতে তারা গর্তে লুকিয়ে ঘুমাতে পছন্দ করে কিন্তু রাতের বেলা তারা খুবই অ্যাক্টিভ খাবার পানি শিকার এখানে সব কিছুরই অভাব খাবারের সন্ধানে স্যান্ড ক্যাটেরা প্রায় আট মাইল পর্যন্ত দূরে চলে যায় খাবার খোঁজার জন্য স্যান্ড ক্যাটেদের বেশ বড় দুটি সুবিধা রয়েছে তাদের কান তাদের বিশাল বড় কান যা সাধারণ বিড়ালদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ এরা খুব সামান্য শব্দও শুনতে পায় এই বিশাল কানের মাধ্যমে তারা প্রায় আধা কিলোমিটার দূর থেকে আসা শব্দও শুনতে পায় মরুভূমির এই অঞ্চলে কারো কোনো ক্ষমা নেই বেঁচে থাকতে হলে এখানে তাদেরকে যা সামনে পাওয়া যায় তাই খেয়ে বেঁচে থাকতে হয় এখানে পানির খুবই অভাব কিন্তু স্যান্ড ক্যাটদের পানি খাওয়ার প্রয়োজনই পড়ে না পানির চাহিদা তারা পূরণ করে তাদের শিকারের মাধ্যমে যেমন এই ইঁদুরটি সেই ইঁদুরটির চলার শব্দ শুনতে পেয়েছে তাকে খুব দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দে যেতে হবে তা না হলে সে তার খাবারকে হারাবে সে তার শরীরকে নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে ফেলে
এটা তার জন্য সৌভাগ্য যে ইঁদুরটি তাকে দেখেনি সে এটা জ্যান্ত খেয়ে ফেলে এবং রাতের জন্য বিশ্রামে ফিরে যায় এই বিশাল কান যেমন তাদেরকে শিকারের হাত থেকে রক্ষা করে তেমনি এটি অন্য স্যান্ড ক্যাটদের উপস্থিতি বোঝার ক্ষেত্রেও কাজে লাগে এরা একে অপরের থেকে প্রায় কয়েক ডজন কিলোমিটার দূরে বাস করে তারা বাস্তবে বিড়ালের মতো না ডেকে অনেকটা কুকুরের মতো ডাকে সৌভাগ্যক্রমে যদি তারা তাদের কোনো সঙ্গী পেয়ে যায় তাহলে মিলিত হয় এবং একবারে সাধারণত তিনটি বাচ্চা প্রসব করে বাচ্চারা খুবই দ্রুত বাড়ে ছয় মাসেই প্রায় অ্যাডাল্ট হয়ে যায় আর এক বছরে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন অন্যান্য বিড়ালদের চেয়ে স্যান্ড ক্যাটেদের সম্পর্কে খুব কমই তথ্য রয়েছে তারা খুব কঠিন পরিবেশে ও অনেক কম ঘনবসতিপূর্ণ এরিয়াতে থাকে বিধায় তাদের সম্পর্কে খুব বেশি জানাও সম্ভব হয়নি তবে তারা অবশ্য মানুষের হিংস্রতা থেকেও বেশ বাহিরে দু সাল পর্যন্ত এদের সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অজানা ছিল এবং এখনো অনেক জানার আছে পৃথিবীতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজারেরও বেশি প্রজাতির মাকরসা রয়েছে এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে সঙ্গীর মন ভোলাতে ভিন্ন ভিন্ন সব কৌশল কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন যে নিজের জীবন বাঁচাতে মাকরসারা গান গায় আমাদের পূর্বের একটি ভিডিওতে আমরা আপনাদের দেখিয়েছিলাম নিজের জীবন বাঁচাতে পিকক মাকরসারা কিভাবে ডান্স করে আজ আপনাদেরকে মাকরসার এরকমই একটি প্রজাতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেব যারা নিজের জীবন বাঁচাতে নাচের সাথে সাথে গানও করে থাকে খুবই ছোট্ট এবং খুব সুন্দর একটি মাক্রসা এরা ক্লাইপিয়েটার প্রজাতির একটি জাম্পিং স্পাইডার এরা কখনো জাল বানায় না এর পরিবর্তে এদের জালটি লম্বালম্বিভাবে নিয়ে যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কিন্তু এই মুহূর্তে সে একটি সঙ্গিনী খুঁজছে স্ত্রী মাক্রসার এই লম্বা জাল ধরেই সে তাকে খুঁজে পায় কিন্তু স্ত্রী মাক্রসাটির অন্য কোনো স্পেসিফিক চাহিদা থাকতে পারে পুরুষেরা মেটিংয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমা করে থাকলেও স্ত্রী মাক্রসারা একবারই মাত্র মেটিং করে থাকে এজন্য তাকে পটাতে পুরুষ মাক্রসাটিও তৈরি হচ্ছে ডান্স ফ্লোরে এই পুরুষ মাক্রসারা এত সুন্দর করে নাচতে জানে যা দেখলে বব ফসির মতো বিখ্যাত ড্যান্সাররাও প্রাউড ফিল করবে হাত উপরে তুলে পা উঁচু করে এমনকি তারা তাদের শরীরের অতিরিক্ত হাত পাগুলো দোলাতে পারে কিন্তু এর সাথে সাথে তার শব্দও দরকার এজন্য সে তার শরীরের সামনের ও পেছনের অর্ধেক মাটিতে আঘাত করে এমনভাবে কম্পন তৈরি করে যা মাটির মাধ্যমে সামনে আগাতে থাকে স্ত্রী মাক্রসার কান তার পায়ের সাথে যুক্ত থাকে যা দিয়ে সে সেই শব্দ তরঙ্গ শুনতে পায় তাদের এই বিশেষ ধরনের কম্পন বোঝার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশেষজ্ঞ একটি বিশেষ লেজার ভাইব্রোমিটার ব্যবহার করেন যন্ত্রটি এই কম্পনকে আমাদের কানে শোনার উপযোগী করে তোলে অনুমান করুন তো এটা কি এটা একটি গান গানের প্রথম ছন্দটি এরকম শোনায় একটি দ্রুত হার্ট বিটের মতো তাম 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 এরপর আরও বেশি নতুন কিছু একটি বুম এটা দ্বিতীয় ছন্দ এবং এরকমটা কিছুক্ষণ ধরে চলতেই থাকে গানের তৃতীয় ছন্দের জন্য সে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে দেখে মনে হচ্ছে সে স্ত্রী মাক্রসার উপরে কোনো জাদু করছে তাই না
হপিং স্পাইডারদের প্রায় হাজারেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে তাদের গানের ধরনও ভিন্ন হতে পারে কিন্তু পুরুষ মাকড়সারা তাদের নিজের জীবনকে হাতে নিয়ে গান গায় কারণ স্ত্রী মাকড়সাটি তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে বা রিফিউজ করতে পারে কিন্তু তা বাদেও সে তাকে জীবন্ত খেয়েও ফেলতে পারে পুরুষ মাকড়সারা যতই তাদের মন ভোলানোর চেষ্টা করুক না কেন এই স্ত্রী মাকড়সারা পুরুষ মাকড়সাদেরকে তাদের শিকারের মতোই শিকার করতে পছন্দ করে আর তাই এই পুরুষ মাকড়সাটিকে আরও বড় কিছু করতে হয় সেই স্ত্রী মাকড়সার যতই কাছে যেতে থাকে তার বিপদ ততই বাড়তে থাকে এজন্যই এই নৃত্য ও গান তার জীবন বাঁচাতে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ Nobody and we means nobody flies faster than the Paragon Falcon. They have been clocked at 240 miles per hour. I mean they're basically feathered fighter jets. But catching their favorite foods like this pigeon isn't as easy as you might think. So a peregrine needs much more than raw speed to get a meal. First, it scans for prey with its phenomenal vision. It can see about twice as far as we can. Here is why. Both humans and peregrines have a spot at the very back of their eyes where vision is sharpest, called a fovea. But peregrines falcons have an extra one which helps with the depth perception at high speed. It helps it lock onto its prey. Or in this case, Laura, the falconer, is using to mimic a pigeon trying to get away. Most birds of prey, like this red-tailed hawk, have a prominent ridge above their eyes that shades against the sun. But the peregrine's ridge is much smaller. A bigger ridge can create drag, which could slow the bird down. So instead, peregrines rely on dark feathers below their eyes to reduce glare, like black marks on a football player's face. In the air, peregrines are super maneuverable thanks to the shape of their wings. They are angled and compact, while the broader wings that owls use for gliding or hawks use for soaring. A peregrine's long, stiff feathers also help slice through the air smoothly. And of course, there is the peregrine's signature move, the stoop. This dive turns the bird into an aerodynamic missile aimed right at its prey. But being fast has its downsides. High speed, the air pressure on its face is intense, potentially suffocating. So peregrines have these little bones, called tubercles, inside their nostrils. They slow down the air going into their lungs. Jet engines have the same kind of things. Once a falcon zeroes in on a bird, then comes the really hard part, taking it down. It hits the bird with a huge amount of force either knocking it to the ground or stabbing it with eight razor-sharp talons. And if that doesn't do the job, peregrines have a special sharp notch on their beaks, known as a tomial tooth or killing tooth, to bite through the necks of their prey. Dinner is served. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমুদ্রযাত্রায় অবিশ্বাস্য সব গল্প উঠে আসে কিছু কিছু একেবারেই অসম্ভব কিন্তু তারপরও সেগুলো সত্য সাম্প্রতিক একটি সমুদ্রযাত্রায় 
পাফিন পাখিদের মধ্যে এরকমই একটি ঘটনা মানুষের সামনে চলে আসে ফেয়ার আইল্যান্ডে এক জোড়া পাফিন নবদম্পতি এসে পৌঁছেছে তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল সাগর থেকে কয়েকশো মাইল দূরে যেখানে তারা তাদের শীতের সময়টা পার করেছিল সঙ্গী খুঁজে পাওয়া হয়ে গেছে তাই তারা তিন মাইল আয়তনের ছোট্ট এই দ্বীপে আবার ফিরে এসেছে যেখানে তাদের জন্ম হয়েছিল অন্যান্য পাফিনদের মতোই এই নবদম্পতিও প্রত্যেক মে মাসে এই আইল্যান্ডে ফিরে আসে এই নবদম্পতি এখানে এসেছে প্রজনন করতে এবং একটি সন্তানের জন্ম দিতে লম্বা রং বেরঙের এই ঠোঁট পুরুষ পাখিদের সৌন্দর্য ও তাদের শক্তিকে ফুটিয়ে তোলে যা দেখে অন্য স্ত্রী পাখিরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয় কিন্তু প্রেম নিবেদন দেখার জন্য পাবলিকের ভিড়ও কিন্তু কম নয় তাই তাদের এই প্রেম নিবেদন বেশিক্ষণ স্থায়ীও থাকে না এদের এই সম্পর্কের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে একটি ঘর তৈরি করা এবং যেখানে স্ত্রী পাখি তার একটি মাত্র ডিম পারবে খুব কম প্রজাতির পাখিদের মতোই এই পাফিনেরা মাটিতে গর্ত তৈরি করে বাসা তৈরি করে এটি খুবই কষ্টসাধ্য কাজ এবং তারা এই কাজটি করে থাকে তাদের শক্তিশালী ঠোঁট তারা ও এটা কি এখানে আগে থেকেই একটি খরগোশের পরিত্যক্ত গর্ত পাওয়া গেছে এটা তার জন্য একদম পারফেক্ট বাসা তৈরির সরঞ্জামও কিন্তু খুবই নির্দিষ্ট যেমন এই পালকটি না এটা না মাটিতে ঘর তৈরি করা এই শক্তিশালী ইঞ্জিনিয়ারেরা শুধুমাত্র এই আইল্যান্ডেই তাদের বাসা তৈরি করে থাকে যেখানে মাটিতে থাকা অন্য কোনো শিকারির ভয় নেই তবে আকাশপথের শিকারীদের ক্ষেত্রে এরকম কথা বলা যায় না যেমন এই স্কিউয়ার পাখিরা এরা পাফিনদের খেয়েই বেঁচে থাকে কিন্তু তাই বলে তাদের ধরাও কিন্তু অতটা সহজ নয় পাফিনরা খুবই ভীতু পাখি এবং একবার আকাশে উড়াল দিলে প্রায় পঞ্চাশ মাইল বেগে উঠতে পারে যদিও আকাশ থেকে নিচে নামাটাই তাদের জন্য আরও বড় চ্যালেঞ্জিং অবশেষে আমাদের সেই নতুন দম্পতি আবারও মাটিতে নেমে এসেছে এবং তাদেরকে আবার তাদের বাসা তৈরির কাজে লেগে যেতে হবে এই দ্বীপে ঠিক তারা প্রতি বছর এখানে ফিরে আসবে যেহেতু পাফিনরা মনোগ্যামাস অর্থাৎ তারা সারা জীবনে একবারই জুটি বাঁধে এবং তাদের বাকিটা জীবন একত্রেই পার করে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া সম্পর্কে বলতে গেলে এক কথায় বলতে হয় শীতল এখানে আপনার আমার মতো মানুষ শীতের কাপড় ছাড়া গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাইপোথার্মিয়া হয়ে মারা যেতে পারে কিন্তু এই সি ওটার অর্থাৎ ভোদররা এখানে অনায়াসেই বেঁচে থাকতে পারে এদের শরীরের ইন্টারনাল তাপমাত্রা প্রায় একশো ডিগ্রি ফারেনহাইটের মাঝে রাখতে হয় যা এই পানির তাপমাত্রার দ্বিগুণ ভুদরেরা খুবই সামাজিক প্রাণী তাদের বড় ভাই বোনেরা পরিবারের ছোটদের ঘাড়ে ধরে সাঁতার শেখায় তবে সাঁতার শেখাটাও খুব সহজ কাজ নয় ভালো মতো শেখার জন্য অনেক চর্চার প্রয়োজন আর এর সাথে সাথে তাদেরকে খুব দ্রুত মাছ ধরাও শিখতে হবে যেটা তাদের প্রধান খাদ্য জন্মানোর পরপরই ভদ্ররা সাঁতার কাটতে জানে না 
পানিতে তাদেরকে দেখতে ভাসমান কর্কের মতো লাগে তাই মায়ের অনুপস্থিতিতে তারা এখানে খুবই অসহায় এরা খুব সহজে সাগরের স্রোতে ভেসে হারিয়ে যেতে পারে তাই মা সবসময় তার সন্তানকে জড়িয়ে ধরে থাকে এমনকি ঘুমানোর সময়ও আলাস্কার চাকতি মাছ সি লায়ন এরাও অভিযোজিত কিন্তু তারা প্রায় দশ মিলিয়ন বছর ধরে এখানে রয়েছে বিবর্তনবাদ বলছে ভদররা এখানে অন্যদের তুলনায় বেশ নতুন তারা এখানে শুধুমাত্র এক থেকে দুই মিলিয়ন বছর আগেই এসেছে ঠান্ডায় বেঁচে থাকতে তাদের শরীরে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন পশম যা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় এক মিলিয়নেরও বেশি প্রচণ্ড ঘন এই পশমের জন্য উনিশ শতকের দিকে মানুষেরা গরম কাপড় বানানোর জন্য প্রচুর ভদর হত্যা করেছে আর এখন তারা বিলুপ্ত প্রায় এদের সংখ্যা এখন অনেক কমে গেছে তাদের আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের প্রয়োজন আমাদের দয়া এরা আমাদেরই ইকোসিস্টেমের অংশ এদের শিকার করা বন্ধ করুন পৃথিবীকে আরো সুন্দর করে তুলুন উত্তর আটলান্টিক এখানে বসন্ত খুব দ্রুতই এসে গিয়েছে কিন্তু পর্বতের চূড়ায় বাস করায় বার্নাকলদের জন্য এটা মোটেও সুখবর নয় তিনটি সন্তান এই দম্পতি বেশ ভাগ্যবান যে তাদের সন্তানেরা শেষ পর্যন্ত জন্ম নিয়েছে বসন্তের শুরুতেই তারা এখানে মাইগ্রেশন হয়ে এসেছিল অনেক ক্লান্তির পরে তারা এখানে এসে পৌঁছেছে এই স্ত্রী হাঁসটি তার ডিমে প্রায় পঁচিশ দিন ধরে তা দিচ্ছে সে তার শরীরের প্রায় তিরিশ পার্সেন্ট ওজন হারিয়েছে কিন্তু এই পরিবারটির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং মুহূর্তটি এখন এসেছে বার্নাকলরা মাটি থেকে প্রায় চারশো ফুট উঁচু উচ্চতায় বাসা বাঁধে কারণ এটাই তাদের জন্য শিকারীর আক্রমণ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ এখানে শুধুমাত্র একটি সমস্যা তারা মূলত নদী তীরবর্তী যে ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকে তা এখান থেকে এক মাইল দূরে আর বার্নাকলরা তাদের ছানাদের বাসায় বসিয়েও খাওয়াতে পারে না আর যদি ছত্রিশ ঘন্টার মাঝে বাচ্চাদের খাওয়াতে না পারে তাহলে তারা ক্ষুধায় মারা যাবে আর এই বাচ্চারাও আগামী এক মাসেও আকাশে ওরা শিখবে না একটি সমাধান অবশ্য আছে কিন্তু তা এতটা সহজ নয় তাদেরকে এই চারশো ফুট উচ্চতা থেকে লাভ দিতে হবে প্রথমে বাচ্চার বাবা তাদের পথ দেখানোর জন্য লিড দেয় কিন্তু বাচ্চারা জন্মগতভাবেই মাকে অনুসরণ করে মা যেখানে যায় তারাও সেখানেই যায় প্রথম জাম অবিশ্বাস্যভাবে সে বেঁচে যায় কিন্তু সে খুবই আঘাত পেয়েছে এবং কঠিনভাবে বিপদগ্রস্ত জন 
জীবনের আশা শেষ এখন বাকি রইল আর দুজন দ্বিতীয় জন সরাসরি পেছন থেকে লাভ দেয় কিন্তু এই পাথরের আঘাত উপেক্ষা করাও এতটা সহজ নয় সে সরাসরি পাথরের খাঁজে আটকা পড়ে যায় তার বাঁচার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই তৃতীয় এবং সর্বশেষ জীবিত বাচ্চা সর্বশেষ বাচ্চাটি কোনো রকমে নরম তুষারের ওপর আছড়ে পড়ে তুষারের আস্তরণ বেশ নরম হলেও তাতে আটকে থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই সে কোনো রকমে বেঁচে যায় এত দুর্গম যাত্রার জন্য জন্ম নেওয়া বাচ্চাদের মাঝে শুধুমাত্র পঞ্চাশ ভাগই বেঁচে থাকে পরিবেশ অনুকূলে না থাকলে তার বাঁচার সম্ভাবনা আরও কমে যায় 